。现在关键是你们俩之间，最近你们的关系是不是有点冷了？不知道。我觉得是你太关注他了，有些事儿你不用帮他，像月供，让他自己还。哼，还不止月供呢。算了，他也掏不出来，还是不得我掏啊？你要是非帮他也行，但是切记一点，不要老发表意见，忙都帮了，嘴上再不饶人，到头来就是吃力不讨好。你别以为你一番奉献，让男人对你感恩戴德。事儿都做了一发牢骚全完，别指望男人良心能打过自尊心，记住了。他良心在他们那儿到底能排第几呀、啊？这个我也不知道，但是有一点我很清楚，良心有的时候在男人那儿能起到反作用。啊，他觉得对不住你，他在你这儿觉得有压力了。姐，是不是姐夫最近又怎么了？上回那件事情以后，又看了秦山的微博，说是他们分手了。现在林伟对我好的，让我觉得有点别扭。可至少。至少人家有态度啊！你看看王宇明，到现在为止啊，一句软话都没有。哼！哎，他们俩的性质不一样。以前在家里吧，都是我照顾他，我伺候他。现在，是他给我做饭、端茶倒水，我倒反而不适应了，觉得特别假，每天回家觉得特恍惚。你这日子到底是怎么过的呀？就别说我了，我觉得现在关键是要你尽快把自己的心结打开。哼，我没你那么能忍。这事儿啊，不摊在自己头上，个个跟打了鸡血似的离离。一旦落到自己头上，没有一个不忍的，就看忍到什么程度了。我觉得小韩这事儿吧，你完全可以把他当成是一个虚无不存在的敌人。你要是看不见他呢，你就没有那么大的压力。时间一长，他也就真不存在了。但你要觉得他存在呢，你就天天想办法要跟他斗。其实你斗来斗去，打到的只是空气，反而把你自己折腾惨了，而且会让雨明对这件事情越来越伤心。你听姐的。这话猛地一听是有点道理，但仔细想，这不就是女人的自我安慰吗？女人再不找点自我安慰，这日子还怎么过呀？大小姐，你那个只是一个虚无的敌人，我这个就在眼前。啊嗯，要不你上去坐坐吧，我给你熬碗姜汤喝。走啊。嗯，不行，我保你棉花去行。今儿破例，以后没准啊。真没看出来啊，你还挺贤惠的。我一个人生活这么长时间，这点还不会啊。来，我这给你做点菜吧。哎，别别别，别的，你哪能做啊？我做，想吃什么菜系的，你随便点。林二宝，你又来了。哎呀，我，我就是想让你了解一下这极品省男和细腻小男人的生活观。我认为啊，只要这男人
，还能动得了，绝对不能让女人进厨房。你不知道，这做饭啊，特别能给别人幸福感。我是不想放弃这种给别人幸福感的机会。其实你表面上看着很世故、很现实，就是你特别单纯。你别乐，我就是觉得你单纯，主要体现在你比较容易上当，而且很容易好了伤疤就忘了疼，所以特别适合找个像我这样稳稳当当的，他互补。我知道我挣不了多少钱，但是我也不怎么花钱，我可以把我挣的钱都给你，你想怎么花就怎么花。所以，我现在恳求你，认认真真的考虑考虑我。杨小宝，你说的话我都相信，我也对你有信心。我也相信你能让很多女孩都幸福，可是那个人不是我。我要的，真的不是你这样的。小莫，妈妈回来啦。嗯，爸爸正在做饭呢。哦，媳妇儿，回来了。哦，这些菜都是我跟爸爸一起买的。爸爸做的你最爱吃的蚝油鸡翅，快尝尝吧。小莫，来坐下来。好吃吗？嗯。妈妈好吃吗？嗯、爸爸好久没下厨了。手艺还在。爸什么时候下过厨啊？我记得那是你爸在大学追你妈的时候，当年的拿手菜。你觉得现在味道变了没？我不知道。你觉得变了吗？爸妈，我有个事儿想跟你们说。说，我们学校开了兴趣班儿，我想学跆拳道。好啊，跆拳道就是男孩子练的，爸支持你啊。学什么跆拳道啊？太暴力了，不适合他这个年龄的小孩儿。妈，这就是一项运动，斗牛也是运动。看电视的时候，你不都不敢看吗？哎呀，这斗牛跟跆拳道，它能是一回事儿吗？是不是一回事儿？斗牛对的是牛，跆拳道对的是人。是吧，媳妇儿，我我觉得你说这话是不是有点太过于偏激了？你看我现在我还在练击剑呢，对不对？击剑它也很危险。什么时候小莫的事儿你也插手了？今儿你怎么了，老婆？我回来了
我心里很清楚，不是小莫的事儿。小莫学不学跆拳道本身没什么，是我自己想发泄。之前跟秦山抢他，就好像打一场仗。我是一门心思想把他往回拉，一门心思往前冲。现在他们俩分了。这场仗打完了，一回身我才发现，自己身上到处都是伤疤，才开始觉得疼。人一松下来，才开始想很多事儿，想他们，想我。这才感觉到，林伟其实有很长时间，已经不再跟我说他工作上的进展，他在公司里跟同事之间那些破事儿，我好像也没有再跟他说过我生活中我的那一点点小感觉。除了孩子，我们还真的没有什么其他话题。其实这每一天的日子，都已经在暗示我们之前的变化了。我竟然没有意识到，还傻乎乎的认为，就是这短短的几个月，让我颠覆了我对我老公的看法。跟打败秦山比，要打败这种伤痛更难。其实也没那么难，这些道理你说出来，不都挺明白的吗？每个人呢，都得习惯向目的妥协，这就是成年人的世界。有时候很残酷，没办法。你既然决定要守住这个家，你就别再把它往外推。你试着跟他找点新的话题，聊聊。这感情这事儿呢，它就像一个花儿，你除了这个浇水啊、施肥啊、晒太阳，你还得从根儿上解决这个问题啊。就像那花盆儿。它裂了缝，你得先把它补上，是不是？你试试吧。什么叫试试？你，你你你你自个儿看看，你自个儿看看你自己，你这能行吗？给点信心。什么叫试试？今儿不太堵，小莫送到学校了吗？我都已经到混节所了，小莫肯定送到了呀。啊，呃，对了，小莫那学习成绩什么下来？还有一个星期吧，你不是已经知道了吗？好。呃啊，没事，你说，你说。咱们俩晚上下班能一块儿吃个饭吗？哦，那可不行，我没跟小莫说，爸也不知道，谁去接他呀？再说了，他一回去之后还要吃晚饭呢。好吧，那我先挂了。我跟你说正事儿哈，等一会儿一凡来了，你必须今天得当着我的面跟人认个错，赔个不是，听没有？您叫我来就这事儿啊？我那公司一大堆事儿，你还骗我？你这这……你说你们俩这都分居好几天了，我着急不着急啊？人家一凡还有他们家人怎么支持你的？你应该比我更清楚，人家做的这样不容易了。你今天不管怎么说，你必须给他一个明确的态度。这他态度我已经很明确了，就我跟小韩那事儿，我不是已经解释过了吗？不行啊，你这态度不行。你听妈说，如果你要是因为小韩跟一凡这么闹
。你说我，我真的我也挺过意不去的。妈，哎，爸，那个，慢点，慢点。我把他给你带过来了啊！我让他今天必须当着我的面，给你赔个不是，道个歉。不用了，妈，谢谢你啊。我们自己的事儿就让我们自己处理吧。我那上头还有一堆工作呢，你要没有别的事儿，那我就先上去了。喂，别别别，有事儿你那个是不是今天该复查了？让王玉陪你去。不用了，我自己去就行了。谢谢啊，上去了。让。劝劝他呀！你怎么不劝王宇明啊？你这话说的，我劝了。嗯嗯，要喝都时候了。你告诉他让着点。挂了。服务呢是挺到位的，少八卦一点更到位。我这不是为了你们俩着想吗？哎，那我就不明白了，你是不是也觉着我跟一凡结了婚之后，我心里还惦记焦向寒的呀？哎，别想那么多了啊，来吃吧。那我能不想那么多吗？啊，我不明白了，为什么要跟我闹这下子？是我是有问题，我是看那网页了，可那小丫跟我说的呀，她说她找不着这小寒了，我好奇，我看了一眼，我也跟她解释了。先别想那些啊。别生气，气大伤身。来来，坐下，趁趁热吃啊！我去给你倒点热水啊！别生气，行行行行。不是我说，哎，你你这萝卜、豆芽、土豆，仨素菜，我我怎么吃我啊啊？喂，哪位？对，我是王玉明。蒋小涵，腰椎神经受到撞击之后呢，压迫到了脊椎神经，现在他的下半身基本上没有什么知觉，处于一个半瘫痪的状态。手术呢，我们是已经做过了，现在要做的就是希望他卧床休息，积极配合我们治疗。哦，那他什么时候能站起来？这个不好说，我们只能给他一些改善血液循环。和营养神经之类的药物，帮助他自身修复。他这种情况，坦白说还是有点困难，不能放弃希望，但是同时也要做好准备，接受失望。作为朋友，就尽量给他精神上的支持吧好久不见，没事儿，小伤。有人照顾你吗？护工照顾我。有人照顾你吗？吃饭了吗？吃医院的，挺习惯的。要不我出去帮你买点吧？不用了，管得了这一顿。又管不了下一顿。再说，我都习惯自己张罗了
，一会儿打电话，订个外卖。别别别，我我还是出去帮你，帮你买点吧。真不用。不不，很快很快，等我很快。都是以前我最爱吃的。是，来，我自己。对不起，我忘了你动不了。来，来，来，稍等，稍等，稍等，来，好嘞，行吗？可以。明明你是不是有点太过分了？你还有什么事情瞒着我？我没想瞒着你，我也知道他刚刚回来的。你复查完了？我谢谢你还记得关心我，你还是去关心他去吧。哎，哎，哎呀，不是你想的那样。那什么呀？惦记这么久，终于见着面了，还真生病了，多合你心意啊！啊，过来给他送过饭，都是一个招几个菜的，多尽心啊！哎，你对他负责，你就不觉着麻烦，不觉着累了。我那儿你就各种不爽，我是不是应该恭喜你，终于可以跟他再续前缘了？咱俩能不能好好说话？啊，干你呢？你能怎么说像有人来过。哦，不是，那刚才我突然间想到一个事儿，所以我就出去。嗯、你怎么了？发生什么事了？刚才一听到你电话，那声音吓死我们了。一凡姐，你不会想不开呀？说呀，你说句话呀。谁呀？小韩啊，那你们家王玉明呢？别问了，亲爱的，你一定要坚强啊！你回去吧，我这儿没事儿。哦，那行，那我先上班去了。呃，有什么事儿呢？你给我打电话。他们谨慎一切，那我让位呗。你这是要放弃啊？这不像你风格。也许他们俩没什么呢。什么没什么？都背着伊凡在医院端茶倒水了，还叫没什么？那不也就看见这些吗？端饭伺候着呢，那算不算暧昧？非得看到俩人，行了，别吵了，行吗？我就想一个人安静一会儿，你让别吵了，行吗？
你想过没想过怎么解决你和江一凡的问题？你们俩就想这么冷战下去是吗？这问题到底出在哪儿了？小韩回来了，怎么了？他受伤了，不是严重吗？李明，你是不是到医院去照顾蒋小韩了？去没去？好，好，好，好孩子啊！你气气死我，真的，我这儿还，我这儿还不理人江一凡呢。妈没事儿。你跟他给我道歉，并且这医院从今往后你不许去，你也不许管，听见没有？我觉着啊，我觉着我应该去。你敢？你去试试。吃饭呢，小凡啊，吃饭了。你爸送的汤呀，妈都给你热好了啊，快点。衣服没人了，儿子啊，屋里没人了。行了，别一惊一乍的，来来来，你自己看吧。没有。哎，刚炸的豆浆。热的。哎呀，你就在我这儿安心住下吧，别心烦了。快，趁热喝呀。钱啊都不觉着，我结婚以后再往前一看，哎呦，那一段段，全都闪烁着快乐的光芒，每天都高高兴兴、疯疯癫癫、自由自在。可如今。婆婆电话，不接。老婆，你接。不接。哎，他不接呀，这电话。亲家这回费那么大劲熬的中药，喝不了了。哎呦，我不知道这小韩伤的怎么样了。你说你当初还埋怨我，王宇明没跟他去，这要跟他去了，不得跟他一样吗？我知道你们男人都同情弱者。你说现在小韩吧，他是弱者，咱一凡就应该比他更弱。若一凡还是那么强势，那肯定是就等于把把雨明往他那边推，是不是？一凡没有小韩强，他那是要强。这回雨明啊，算是伤着人家心了。你，你也了解你儿子，如果小韩病成这样，咱愣不让他去，他肯定不乐意。可是，咱要是让他去了，这事儿要是江一凡知道了，哎呦，我想那麻烦可就大了又离家出走了，老金，你给我过来。为什么你现在有好多事儿都不跟我说了？是不把我当姐了吗？姐，我觉得你现在我的事儿你先别操心，姐不啰嗦，找你来就说一句话，说完就走。
如果日子还想过下去，就别逃避，学会直接面对。我为什么会这样？一点感觉都没有。我肯定是站不起来了。你告诉我，我还有希望吗？有，你有希望。你骗人！我自己的情况我自己知道别要死不活的了啊！给你一个化悲痛为力量的机会，启明公司的产权纠纷。启明啊，我实话告诉你，这个我是真舍不得给你啊，太有代表性了。你知不知道有多少人在盯着呢？这个要是做好了，一炮走红，出名了。黄老大，我知道你用心良苦。你看我现在这状态，怎么结这案子？就是因为你这个状态，我才给你的。一凡，有些事情不是想就能想清楚的。你是成年人了，你说小韩那样，他们俩能怎么着啊？只要他们俩没有走出实质性的一步来，你就下不了分手的决心啊！不如走一步看一步，你先调整你自己。我相信你能从工作当中找到力量，先把其他的事先放一放，全身心的投入到工作当中，到时候回过头来，你再一看你和王宇明的事儿，没准你就能处理的更好。机不可失，失不再来啊！黄老大，你难得这么认真的跟我聊我个人生活问题啊！谢了。哎，你说我要认真起来，是不是比马静和赵岩那么靠谱？太靠谱了。我不会去劝他，就让他先住在马静那儿。实在不行啊，就回家来住。上回一凡做完手术，我就跟他说过了，要再这么受气的话呀，就跟他离。您冷静点行吗？一凡这好不容易才嫁出去，你怎么能劝他离呢？当初您为了让他结婚费了多大心思？如果他要真要离了，您比现在还得急。那就先一人过呗。爸，您能不能别那么专制啊？在学校里您是江校长，在家里这么多年，您都事无巨细管着我和妹妹。但是我们俩现在已经长大了，有很多事情就让我们自己去做主吧。您该放手了。要如果妈妈在的话，你说完了没有？妈妈不会站在我这边。哎，嗯，做网站的钱打回来了。嗯，杀毒软件那边钱也快打回来了。这小钱呀、啊，就算是进账了。那公司运转的问题就算解决了。嗯，不是，咱也不能总接一些养家糊口的小活啊。你想想，银行啊，网络支付这块儿，咱得想想办法。嗯，你说的问题呢，我也在考虑。可这事儿呢，咱不能着急。大活呢，咱现在真接不着。小活呢不能停，什么都得干着。公司呢，毕竟还得运行下去。嗯、我听说，嫂子搬到马静那儿住去了。你还
还挺关心你嫂子。你别在这贫，我这不是关心你吗？行，关心我是吧？你关心我，要不这么着，你给我呢指个方向，给我划条明道。方向还得靠你自己把握，我就给你提个醒，过去的呀，你就让它过去，你不能拿过去来折磨现在。熊样，想想你公司叫什么名？这段时间我攒他一点儿，拿着吧。这张卡里的密码是啊，一凡跟他姐姐的生日，到时候你别忘了。把这个钱呢交给玉明儿在这儿住了已经有三十一年了吧？我老也忘不了生一凡的时候，你难产呐、啊。当大夫问我要谁的命的时候，你说要孩子的命。只要孩子好好的，你虽死无憾。这些年来，我们就一直念着你的好，我怎么敢对不住你呢？所以这些年来呀，我都小心翼翼地对待着一凡，我生怕他不高兴，只要他高兴，我就高兴；只要他高兴。我的心里面呢，就踏实。嗯、可是现在呀，一凡他遇到了点小麻烦。依林还可以，活得挺好的。你在那边可要保佑一凡。也能够像依林一样的有个好命啊！还有，你在那边也要给我托个好梦，让我能够明白，就这会儿我应该怎么办？不看谁做的。哎，爸妈，哎，快来吃饭！哎，怎么就你一人啊？你又给小韩送饭去了？是。啊，一凡他爸送来这中药，我一会儿给煎好了，搁一保温罐里，你给一凡送去啊。我问问他。你快点啊，洗洗手，咱吃饭了。什么心事儿啊？今天突然听到点事儿了。什么事儿啊？啊，我说说。没事儿。你不是跟我说咱们俩之间得需要多交流吗？你信命吗？你觉得我嫁给你是好命吗？你怎么突然问我这个呀？
我作为你的老公，如果你觉得我哪儿做的不好，尽管哪些地方需要改进，也尽管告诉我。我觉得我的心里好像有一块大石头，一直压得我唱，我喘不过气来。我特别想张开嘴把这口气喘匀了，但是这个嘴我怎么都张不开。我知道我前面有一条坎儿。我也知道，我只要一抬腿，这个坎儿就能迈过去。但是我这条腿我怎么都抬不动，有两个我一直在打架，这个想要这样，那个想要那样，我不知道我应该怎么办。真的是挺不容易的，我特别想好好的把这个家维系好。十几年的夫妻感情，没什么最幸福。经历的我，绞痛着痛一样的错。黑夜降落，整个人困在冷冷沙漠，不勉强你。为我做最后的送行，爱的真理，只能在童话故事里寻觅。记载的事情。